ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ദിവ്യാസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കൂൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം വളരെ എളുപ്പവുമാണ് അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് ചിരകിയത് ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു സവാള ഒന്നര സവാള അതായത് ഒരു വലിയ സവാളയും പിന്നെ അതിൻ്റെ പകുതിയും പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കൂണ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇത് തീരെ ചെറുതായി പോയി അല്പം കൂടെ വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ തോരത്തിന് നല്ലത് ഇത് ഞാനൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചാലും മതി പക്ഷേ കൂടുതൽ എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ ഉള്ളി വഴണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് ആ കൂട് വേവിച്ചെടുക്കാം കടായിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അതിൽ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് നമുക്ക് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് കൂണ് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു ഒരു വിസിൽ മതിയാകും കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ വിസിൽ എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനകത്തിരുന്ന് വെന്ത് ഉടയത്തില്ല അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കൂൺ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഇഞ്ചി എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കുമുളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുമ്പളും അതിൽ വന്ന വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ അത് മൊത്തം അതിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ ആ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റി കിട്ടും അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സമയം നമുക്ക് ആ തേങ്ങയിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ അരയരുത് അല്പം ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഞെരടി ഇട്ടാലും മതി കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് തിരുമ്മി ഇട്ടാലും മതിയാകും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഞാൻ ഉള്ളി കുമിളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അരച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുമിള് അല്പം ഒന്ന് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കട്ട് ചെയ്തത് തീരെ ചെറുതായിപ്പോയി ആ മസാലയൊക്കെ അതിലൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരല്പം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്ക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാകും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്കത് ചേർത്തപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് അല്പം ഒന്ന് മാറ്റി അല്പം ഒന്ന് ചേർത്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമിള് തോരൻ റെഡി